去接上级。萧大虎被工人讨薪无果大打出手。张安平年前制定计划，下一步进军服装行业。公安局这边调查了两天后，已经将全部信息整合得非常清楚。萧先生，事情发展我们这边已经相当明白，是你拖欠工人工资在先，这些工人有自己的权利要拿回工资。公安局这边对于这一点只能先帮你协调，所以你最好在规定时间内把钱款都发放下来。若是不发的话，他们可是有权利去告你的。萧成态度十分谦和的点头，犹豫了一番。工资我肯定是要发的，他们帮我干活，我给他们工钱当然是天经地义。可是这群带头闹事的工人必须要抓起来，他们这样唯有我必须要给我一个交代，我才能拿下这笔钱。肖总，那照你的意思，你是想怎么办？我也没别的意思，我作为工人的人身安全受到了威胁，除非把那带头闹事的关起来，才能解我心头之气，这事也才能说得下去。那警方的脸色也不太好，明知道肖成不发工钱罪魁祸首，却还只能任由他找那群工人的麻烦，这件事商量不下，两方都很难办。肖总，你别跟他们一般见识，那就是些。没文化的苦劳力，你跟他们置什么气？就凭这种人也能伤我，我就要为自己讨回公道。工人那方也觉得相当委屈，他们踏踏实实的干活，辛苦了这么一整年，凭什么得不到应得的工钱？在调解中说话就难听一点，又被萧成抓住把柄，要告他们的侮辱罪。大过年的闹成这样，他们整个公司都不得安宁。孙毅都已经知道了萧成说不把闹事的人抓起来，他坚决不发工资的事，无赖行为，就连警方都一时半会儿的也拿他没办法。太过分了！这大过年的，让那些一年到头辛辛苦苦就赚这么一点工钱的人，也不能安生过年。这萧城还是人吗？我们在这发火也无济于事，必须得想出点办法帮忙解决这些问题。你有什么更好的办法没？李觉对付这种人渣，除了抓住他的把柄，把他弄进监狱之外，恐怕也没有别的办法了。但萧城实在太狡猾，就算调解人员多次来找他商量，他总是能找到借口逃过去，根本不把这件事当回事，只好先把闹事工人聚集在一起看守。这大过年的。大家都不容易，我们也只能帮你们慢慢想办法。也希望你们别再去找萧城的麻烦，那样只会把萧城逼得躲得更紧，更不愿意给钱。我们还要等到什么时候？就算现在去买车票，都不一定能回到家，更别说现在车票那么难买了。有人说起这个事，嗓音哽咽着都哭了起来。我们该怎么办啊？要钱拿不到钱，人也回不去，这一年到头的也就盼望着和家里能团圆几天，怎么这样？我们不能再这样等下去了，凭什么呀？我们老老实实的工作，凭什么拿不到钱？就是我们又没犯错，拖欠工资的是那萧城，把萧城给我们找来，要不然这事儿就不算完。工人们又开始爆发起了愤怒，不怪他们等不及，实在是这大年夜就在跟前了。孙毅也听到了这些消息，为这些农民工感觉心痛。正好他手底下的小弟机灵，也听到了一些风声。刘哥，打听到了，听说老大正在他郊区外一间别墅里和家人准备过年。这样，那些农民工兄弟有个领头的人，你去找他，悄悄的把萧城的行动告诉他。这人是孙毅发展的心腹，他绝对信任，所以才让这个小弟去干。萧城这次的确是被他们堵得没有办法，看来这钱是不给不行了，却没想到农民工兄弟们排队领钱的时候，却发现萧城只肯给一半。这大过年的，公司的人都放假了，公司的生意也停滞，反正钱就这一些，再拿出太多不可能了。年前谁能凑到多少钱？哎，要不要？萧城摆出了老赖的嘴脸，说出了这番话。拿钱的时候，他还骂骂咧咧的把现金甩了出来。他妈没见过钱的穷鬼，就为了这么点钱，在我家门口逼逼赖赖的。看着这么点工资，不光工人们傻眼，连招商办和警方的人都看不下去。农民兄弟们，大家先拿着回去过年先。萧城打算做个老赖，说再多都没用，咱们年后再商量。很多农民工兄弟们失望不已，看着自己辛辛苦苦一年赚的钱就这么点，忍不住哭了起来。萧城，我们明年再给你干这活，我们就是你孙子了。其他人也被此事激起的名字，纷纷在喊着绝对不会再给萧城干活。萧城在心中冷笑得意，反正这些人也根本就没签过什么劳务合同，一帮泥腿子。呵，萧城心里更是美滋滋的盘算着，巴不得这些个穷鬼们再也不要出现在他面前，这样他又能大赚一笔，节省下一笔不小的开支。把农民工人都送上到火车站后，李军站在车站外，不住的摇头叹息，这世道太可悲了。有钱的人往往冷漠自私，没钱的人再热情也只能过着悲惨的日子。小岛上张灯结彩，到处挂满了大红灯笼。张永斌看着满小岛的灯笼，这个如山一样沉默的男人。也有些泪眼婆娑，爸，一家人幸幸福福才是最好的，咱们的日子以后还会往更好的方向。安平，爸，谢谢你，爸，你这腿也不疼了吧？以前一到冰冷寒风的天气，爸，你都会疼痛的老寒腿，甚至夜里疼得哎呦哎呦的叫，整夜整夜的睡不着，加上那次车祸的后遗症，我很担心你啊。你不说，我真的是都记不起来我这老寒腿了。这个小岛可真好呀，没有寒气，腿真的不疼了。爸，咱以后再也不用遭这罪了，一直过着温暖如春的冬天。年夜饭吃的热热闹闹，大家还喝了点小酒。饭后围坐在大电视前看着晚会，吃着零食，一家人欢乐的说说话。张平这丫头又去哪儿了？妈，刚刚小妹说要把给咱们准备的新衣服都拿来了。明天大年初一，咱们一家人都穿上新衣服，好拜年是不是？凌云啊，橘子你就吃吧，这味道酸得很，我们大家都不爱吃。
，大家看看，明天咱们拜年穿什么样的比较好？嫂子，这两件衣服质量可好了，我自己穿的都是这个品牌，而且设计也很符合女性的优点，穿的特别舒服，真好看，看着就特别有质感。妹，你说这是沪上卖的自己的牌子？是啊，哥，因为现在服装行业的发达，有些小品牌发展起来在做，不过。他们还是由于能力有限的缘故，生意都做得不是很大，所以这种小牌子比较熟的人才能买得到。因为客户少，他们手工做的都很细致。我也是经常买衣服摸出的小门道。张安平看着这些衣服沉思了一会儿，因为这些衣服质量款式都比江城强了太多，光是一个小作坊也卖不出什么名堂。这么好的款式手艺看着怪可惜的。现在江城的服装行业名不见经传，没有什么特色店，而且一般都是放在店面里卖，价格也很昂贵，老百姓甚至光看到门面店，通常都不敢进去购买。这样的普通客户才是我们应该关注的重点。这种客户的流失将会是一大笔的损失。现在的发展越来越好，人们也更注重穿着了。服装行业非常有潜力，我觉得也挺好。这种款式我真的没在江城见过，但是我很喜欢。如果看到，一定会试试。赵凌云很是赞同张安平的想法，夫妻二人相视一笑，两人光是说两句话，就有一种甜蜜的氛围感，<笑>把张平给腻得不行。哎呀，你们两口子真是的，天天给对方放电。你这丫头，赶紧去给咱妈试试衣裳。我这有手有脚，胳膊腿也好使，不需要闺女来帮忙，给咱们小莹穿上。小莹喜不喜欢姑姑买的衣服呀？谢谢姑姑，姑姑最好了。张平这孩子的眼光就是好。凌云，你看这衣服是不是很大气？妈，真好看。你看这红色的暗纹也显得非常喜庆。安平，真的想做服装生意？嗯，我觉得这个行业潜力非常大，尤其是现在人们对于改变自我形象的需求也越来越高。等年后我跟王强他们商量一下，咱们在江城开个服装厂。再从沪上直接请一些好的设计师过来，我们主营批发。张安平早就在心中有了盘算，觉得这个主意必须要尽快干，若是晚了一步，就会被人抢了先机。我有些等不及了，我先跟王强打电话，好好说说这事。你呀，真是个工作狂啊，大过年的都不放过自己。王总，劳烦你先去打听着有没有什么适合的厂子地皮做服装工厂的。张总，咱们都是自己人，没有劳烦的。张总，我们这是要进军服装行业吗？是的，王总也不用太着急，初三过后都是可以的。毕竟大多数行业已经放假，不能占用了你的私人时间啊。没事，张总，正好我也琢磨着咱们收购的地皮之中，有一些面积比较大，而且不适合开发的地点，专门用来做厂房再合适不过。初二、初三有时间就得赶紧去打听打听，把这事趁早定下来。好的，王总，辛苦你了。大过年的还要跟老板谈论生意问题，王强倒没什么不乐意，毕竟这就代表着他们张氏集团又要扩大产业，又能赚大钱了。